Ahoj, já jsem Petr Feršman v Abra Flexibí. Ahoj, já jsem Honza Novotnej z agentury FG Forest. A vítáme vás v dalším dílu Café Mlejnku. Dnešní díl natáčíme v kanceláři Puppet Labs, což je deployment tool, který se používá po celém světě. My ho používáme. My používáme ČF, ale to nevadí. A teď si budeme povídat o tom, jaká je práce na dálku, jaký je to pracovat pro zahraniční společnost tady odsud z Čech. Tak jo. Ahoj, vítáme vás v Café Mlinku. Dneska tady máme kluky z Puppet Labs, tak představte se. Tak já začnu, když jsem teda ve prostřed. Já jsem Michal, ahoj. ahoj. V Puppet Labs pracuju od té doby, co nás koupili, když jsme byli ještě firma Cloudsmith, to už je rok a půl zhruba, možná ještě díl, nevím. Dělám tam softwarového vývojáře, v současné době nejvíc programů v kložru na nějakým brzpě, který říkáme middleware. Hmm. Ahoj, taky Michal, aby se to nepletlo. V Puppet Labs dělám na frontendu Puppet Enterprise a dělám v Ember.js vývoj v JavaScriptu. Ahoj, já jsem Filip a v podstatě dělám skoro to, co Michal, to znamená v současné době na user interface v Ember.js frameworku. Kluci, my bychom se vás rádi zeptali, jak to vůbec v Plzni začalo. Možná na začátek bychom řekli, že dneska nás hostí Puppet Labs, což je původem americká firma. Tak možná, jak jestli byste nám někdo popsali tady začátky v Čechách a potom třeba krátce o tom, co ten Puppet, puppet je, ale na ty technikálie se dostaneme v druhé části tohohle rozhovoru. Mm-hmm. Tak Puppet, puppet Labs z Plzni to je uh, souhra šťastných náhod, bych řekl. Začalo to tak, že já spolu se dvěma současnými kolegy jsme pracovali v softwarové firmě v Plzni, Ryze Česká společnost. Tam jsme strávili poměrně dlouhý čas a postupně jsme přemýšleli o tom, že je čas pro nějakou změnu. A k našemu produktu jsme potřebovali open source produkty. Já jsem se stal kontributorem projektu PL Java kterou původně napsal nějaký Thomas Holgren ze Švédska, ze Stockholmu a přispěl jsem do tohohle projektu několika vylepšeními příspěvky, opravami a podobně. A tento produkt jsme používali dál vlastně pro naše účely. A po nějaké době mě ten Thomas oslovil, jestli bych byl ochoten účastnit se zcela nového projektu, spolu s dalším americkým kolegou a ještě jedním švédským kolegou. A mě ta nabídka zdála velmi zajímavá, i když trochu riskantní, protože jsem vůbec nevěděl, do čeho jdeme. Ale kývil jsem na to a začali jsme dávat dohromady nějaký produkt, který, o kterém jsme nevěděli vůbec nic, jaký produkt to vlastně bude. Mělo to být nějaký užitečný produkt. A dopadlo to tak, že jsem nakonec vlastně ještě oslovil další kolegy v té původní firmě, kteří tu jsou se mnou dodnes. A tahle ta firma se jmenovala CloudSmith a vyráběli jsme produkty, které vlastně nikdy nespatřily světlo světa. Podstatné bylo, že byly sponzorovány, takže jsme dokázali takhle přežívat celkem, tuším, 7 nebo 8 let. Ty. A už to vypadlo tak jako na hraně, jestli, jestli ty investoři ještě budou mít náladu do toho dál dávat nějaké peníze, nebo, nebo to prostě skončí a my se rozejdeme. A naštěstí ta, ta poslední varianta toho produktu byla postavená právě na technologii Puppet, který jsme objevili, tenhle ten produkt jsme objevili jako nejbližší tomu, co jsme se snažili. A nad tím Puppetem jsme postavili webové rozhraní, kde se dali ladit a debugovat moduly a spouštět testy a všechno to bylo takový uživatelský přátelský bych řekl. A tohle to zaujalo i právě Puppet, jako Puppet Labs v Americe, v Portlandu, kde je materská společnost. A došlo nakonec k tomu, že celý ten náš tým, který byl asi sedm lidí v té době, tak se, tak se prodal včetně té společnosti do Puppet Labs Portland. Tím jsme se stali, v tuto chvíli to bylo vlastně, jsme byli tzv. kontraktoři, protože jsme neměli tady firmu, měli jsme vlastní živnostáky. Ale Puppet Labs nám teda slíbilo, že 
tak jak ten tým náš celý vlastně koupilo, že nám teda zařídí firmu v České republice a na první pohled jednoduchá úloha trvala asi rok nebo možná i víc, ale nakonec se to úspěšně podařilo. Takže teď máme v České republice SROčko se stejnojmeným názvem jako americká mateřská společnost a vyrobili jsme tady tu kancelář, kterou nám i Puppet Labs zařídili podle designu podobného tomu stylu, jako mají v Americe, vlastně přes nadnárodní designovou společnost. Takže teď, teď jsme konečně tady a jsme tady spokojení. A jak dlouho jste tady? Jako tady? V této budově jsme od dubna letošního roku. Je to takže krátce. Já jsem jenom koukal, že vlastně to Puppet Labs SRO má vlastně amerického jednatele. Jak to ano. řešíte, jako když potřebujete něco podepsat? Tak, to no. není jednoduchý. <laughs> Pokud stačí elektronické podpisy, tak si posíláme na skenované dokumenty. Pokud nestačí, tak to jde normálně nějakým kurýrním, nějakou kurýrní poštou. To. Ale není to spíš nevýhoda, než výhoda. <laughs> no, no, naštěstí tady těch věcí se neřeší tolik, takže no. nás to jako není to náš každodenní problém. No. No, no, to se týká nějakých uh, vlastně zásadních smluv, ale třeba uh, když řešíme nějaké lokální problémy z hlediska účetnictví a mzdy, tak uh, na to je tady najetá agentura, zase, která vlastně to pro nás řeší. No. A i to, i to založení té firmy v Čechách bylo taky, že si v podstatě američani najali někoho tady v Čechách, aby tu legislativu pošlefovali. A na druhý pokus to vyšlo. Mě totiž <laughs> oslavili první agenturu a zhruba po tom roce neúspěšných pokusů to vzdali a zkusili to z gruntu znova s někým jiným a to se povedlo potom v rámci asi tří měsíců dotáhnout do konce. Tak tím tématem vlastně toho dnešního rozhovoru by mělo být vlastně práce pro, pro vzdálenou firmu. Jak to vlastně funguje v Puppet Labs? Vy jste jediný takhle dislokovaný, nebo těch firm je víc? Jste stoprocentně dislokovaný, nebo pracujete napříč týmama, nebo jste jeden tým, který takhle pracuje? Jak, jak vypadá práce člověka v Puppet Labs? Tak těch týmů je víc, i když původně ta firma byla jenom v Oregonu, v Portlandu, kde byly opravdu všichni lidi, takže i sama ta mateřská firma se s tím lidem musela naučit pracovat. Postupně přibývaly jim lidi, kteří byli distribuovaní po Spojených státech, takže už tam začaly být nějaký problémy s tím synchronizovat se a pak do toho teda vstoupili jsme my, my jsme byli hodně jakoby vytržený úplně ze všeho toho dění, který se odehrává v Americe a potom přibyly ještě další lokace v Evropě a dneska máme tuším Malajzii, která není teda přímo součástí Evropy, ale už je to hodně, hodně distribuovaný. Abych odpověděl na tu tvoji otázku ohledně těch týmů, tak máme i týmy, které jsou napříč časovými zónama. Původně, když jsme byli v Evropě jenom my, tak to ani jinak nešlo. My tady nemáme vlastně žádného manažera. Vždycky jsme měli manažery vzdálený, takže museli jsme v podstatě být součástí týmu, který je takhle distribuovaný. A speciálně s tím Portlandem je to hodně jako bolestivý, no, protože ten časový rozdíl je 9 hodin. A když oni přijdou do práce, tak my už jako bychom dávno chtěli být pomalu doma. Jo. To není tak jako u nás, abych to řekl dobře, 4 hodiny odpoledne našeho času je 7 hodin ráno pro ně. Jo. Jasně, ale jste byli teda, jestli to chápu správně, první jakoby zahraniční pobočka, protože všechno ostatní měli do té doby po Americe, mm. že jste jakoby prošlapávali tu cestičku toho, co jako bude a nebude fungovat. Už jste třeba jako tušili, nebo načetli, nebo na základě jako zkušenosti jako jiného, co, s jakýma praktikama začít, nebo no, jste si to zkoušeli vlastně? My jsme, my jsme v podstatě měli tu zkušenost už z té předchozí firmy, což byla hodně malá firma, tam jsme tvořili jako Češi v podstatě většinu, <laughs> když jsme byli jenom tři, nebo někdy tři a půl, čtyři. A uh, už tehdy bylo jasné, že většina uh, jednání se bude muset objed, objed, uh, probíhat přes Skype nebo přes nějaký takovýhle kanály elektronický, e-maily samozřejmě na to nestačí. A taky tam už tehdy začalo být jasný, že chybí takový ten osobní část, kdy se ty lidi opravdu potkají a nemluví jenom tu hodinu, kterou si naplánovali v kalendáři, ale mluví třeba i někde nad pivem v hospodě o tom, co je, co je třeba udělat a kam, kam, se, kam je třeba to nasměrovat. To si myslím, že znát i do dneška, že ten prostě opravdu osobní část je taky nutný, že jenom na dálku. Jak to řešíte? Jako? Teď to je docela dobrý, už, asi už to chápe i vedení, takže máme takový nějaký plán, že minimálně jednou za půl roku se ten náš úzký tým, který jako spolu řešíme stejné problémy, se jednou za půl roku sejde. My jsme teď nedávno byli v Belfastu, s kterými teď nejvíc spolupracujeme, což je i dobrý, že to je skoro stejná časová zóna, to je jenom hodinu jinde hmm. a oni přijedou sem. 
nějakým dohledným horizontu. No. A třeba se svým šéfem máte jako třeba týdenní one one to one zkusky nebo... To máme, no přesně, jak to říkáš, one to oneka. Není to teda týdenní, je to asi 14 denní, tuším teďko, ale je to, je to tohle a pak máme denní stand-upy, tomu říkáme. Napříč. Napříč, Vyčování. ano, ano. To fakt stojíte? Nestojíme. <laughs> někdy, někdy jo. Někdy jo. <laughs> Byly to ty pokusy, to, ale... <laughs> možná, že bychom na to měli i víc tlačit, protože ono to má i jeden praktický jako důvod si teda speciálně při tomhle kolu stoupnout, že ten člověk se pak donutí i jít blíž k mikrofonu a je mu líp rozumět na té druhé straně. <laughs> bo, bojujete se s kvalitou zvuku. Jo, jo. Mm-hmm. Jako teď máme na to dedikované zařízení, to, to dělá dobrou službu, opravdu se to hodně zlepšilo, když, když jsme zavedli tyto ty zařízení, ale furt je to ještě zná, když ten člověk stojí dál od toho mikrofonu, tak je prostě těžký mu rozumět. Ono by to asi bylo něco jiného, kdyby, kdyby to byl jazyk, který bychom měli nativní, kdyby ty na druhé straně mluvili česky, tak to člověk asi odchytí, ale když je do toho ještě přimíchaná ta angličtina, kterou nemáme nativní, tak čím blíž k mikrofonu, tím líp. Prostě. Ale máte ty denní stand-upy jakoby s Irama. S Irama, s Irama. Takže, takže to ještě rozumně časově. Takže ano, pro nás i pro ně je to docela v pohodě. Jo. No a jaký další věci? Vy teda děláte s nima společnou část, společný produkt, nebo vy v Češi tady děláte, máte něco jakoby samostatného? S těma Irama jsme tak úzce v kontaktu, že tam pracujeme na jedné suboblasti produktu, který, který prodáváme, který vlastně nás živí. Mm-hmm. Ty už jste tady trošku nakous nástroje, jaký používáte. Co používáte za nástroje, abyste dobře fungovali? Myslíš na to konferencování? Tak obec, obecně, jako by proto, aby, abyste dokázali třeba Slack, Skype, už si povídal, že používáte. Co používáte? Skype jsem jenom tak plácnou, který už moc nepoužíváme. Máme, možná bych mohl taky nechat. <laughs> no tak to zařízení, které je tady za Michalem, a fyzický jo, life size. Není vidět. Potom ukážeme jako přímo do kamery, ukážem, uh, tečko, to tečko, 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 to, to je přesně to, o čem mluvil Michal, že vlastně videokonferenční zařízení, že to je kamerka, seřevřík a, a mikrofon omeno repráček. A na tom je ta velká výhoda toho, že se jako ne, nepřipojujeme jako každý se svým notebookem, nebo že bychom museli se sejít nad jedním notebookem, a že máme pra- právě dedikovanou konferenční místnost, kam přijdeme, na jedno kliknutí se připojíme a máme hotový ten hovor. Jo, což je obrovská výhoda, plus samozřejmě ta kvalita zvuku je někde úplně jinde. To je tohle z toho hardwareové zařízení, pak z těch softwarů a používáme klasicky Trello, no, takové ty no. věci, které se dají zaškatulkovat do nějakých škatulek. A v masivní míře používáme Google dokumenty na nějaké draftování věcí, kde jako se vytváří nějaké dokumenty, pak se to nějakým způsobem komentuje, připomín, připomínkuje. No a klasicky v tom našem softwarovém procesu používáme Jiro a Confluence na, na jako zprávu projektů. To, Možná... Tohle to je, to, co se týká těch organizačních záležitostí, hmm. musím říct. A pak samozřejmě v hlediska kódu je nutno asi uvést, že používáme GitHub a Git jako, jako takovej. A co pro ně bylo třeba vlastně nový až v této firmě, musím říct, je systém pull requestů a review, což je teda veliký přínos a strašně napomáhá té práci e, i mezi týmy, nejenom jednak si děláme review v rámci týmu, to znamená někdy člověk, který napíše kód, nepotvrdí svoje změny do definitivního cíle, protože musí projít tím procesem review, to znamená, že někdo jiný, se podívá na ty změny, které vlastně ten člověk chce poskytnout, případně okomentuje, spíš ve většině případů okomentuje, málo kdy se podaří to udělat na poprvně, tak aby s tím byli všichni spokojeni, takže na ty komentáře zase se reaguje a když jsou všichni spokojeni, tak teprve se provede ten merge, já nevím, jak říct česky, lepší, do toho, do toho finálního repozitory. A pokud jsou to závažnější změny, tak to děláme i mezi týmy, to znamená, že si necháme do toho mluvit do té naší suboblasti, která třeba částečně se prolíná s jinou oblastí, na které pracují v Americe, tak zase oni taky do toho nějakým způsobem mluví a komentují a my se s nimi dohodujeme, jak to má přesně teda vypadat a co je akceptovatelný. Máte nějaký pravidla na review, jakože stačí jeden, aby se pod to podepsal, nebo, nebo máte jakože alespoň dva, tak to mají myslím jako v Google, že, že to musí být dvě oči, které to vidějí? Zatím bych řekl, jestli tomu dobře rozumím, jak to děláme, tak je to trošku podle citu. Pokud je to změna, která je poměrně jednoduchá, 
tak se spokojíme s tím, že, že to provede druhý člen stejného týmu a jsme spokojeni. Pokud je to něco zásadnějšího charakteru, tak přibíráme minimálně další z týmu, anebo, nebo, jak jsem říkal, dokonce i z jiných týmů, aby jsme si odsouhlasili, že tato změna neprovede nějakou věc, která by rozbila někomu něco jiného zase. Někde je to i tak, že ten, kdo dělá to review, tak si není úplně stoprocentně jistý, jestli se mu to líbí nebo ne, tak prostě řekne ještě někomu dalšímu, aby se na to taky podíval, aby těch názorů bylo víc a z toho pak vyplyne, co s tím teda dál, jestli ještě bude třeba to trochu pozměnit, nebo jestli to může jít do toho merge v, stav, v tom jo. stavu, v jakém to je. Kolik času asi trávíte na, na těch z těch reviews? No, poměrně dost, no, bych. v procentech to... nevím, to mě trošku zaskočilo, to je otázka, ale je to, je to významná část, bych řekl, práce. Mm-hmm. To znamená, že... možná, možná poznámka pod čarou, zatím nejsme dobrý v tom, aby jsme si na to ten čas plánovali. Jo. My třeba mm-hmm. máme plánovaný čas na to, co budeme dělat jako vývojovou práci, ale tak nějak se zapomíná na tuhle review, i když, jak říká Filip, je toho dost. No. Takže možná, že budeme muset tlačit ano. na to, aby se to taky někde projevilo. No je to možná tak, že, že to plánujeme podvědomně, bych řekl. Mm-hmm. Takže my, když si naplánujeme práci, tu, tu reálnou jakoby, výrobu, kolik toho uděláme, tak už myslíme na to, že ne všechny čas budeme věnovat tomu tvoření nových věcí, ale je tam tahle ta v úzovkách režie, no to není režie, ale to je užitečná práce samozřejmě. Hmm. to review udělat, takže musíme s tím počítat. A ten, kdo reviewuje, nestává se jako to, že se vzniknou nějaký jako dvojice lidí, kteří se navzájem reviewují kód, který jako třeba pak rozbíjíte, aby, aby tam jako přišel někdo nový, nebo je to čistě náhodný, jako jestli tyhle z ty věci? No, všechny ty přístupy se tam asi kombinují. Normální je, nevím, jestli zmínil si HipChat, možná, že jo? Ne, to jsem je, je taková obdob, no nedá se říct Skype, ale je to taková věc, ve který člověk může komunikovat s více lidmi, může tam vytvářet skupiny. Je to teda psaný, není, jsou, mm-hmm. hovory jsou tam asi jenom na jeden na jeden, ale to je součást, kterou my vůbec nepoužíváme. Nicméně my tam teda máme vytvořenou skupinu pro ten náš tým a když já potřebuji něco reviewnout, i, i kolegové to tak dělají, tak do toho z toho chatu dáme zprávu, podívejte se, tady jsem vytvořil pull request, někdo na to koukněte. No a buď se někdo chytne nebo ne. No. A většinou se chytnou různí lidi, takže tímhle tím, jakoby dá, tím že to člověk dá vědět jakoby mm-hmm. do pléna, jo. tak je trošku zaručený to, že to nebude furt ten samý, který mu to reviewuje. Ono to jo. bereme i tak, že když vlastně vyhlásíme ten, ten review request, tak pokud se přihlásí jenom jeden, okomentuje to a v tom stavu to nějakou dobu zůstane, tak to bereme tak, že dali jsme na vědomí, má někdo zájem se tím zabývat a je to pro někoho důležitý, tak, tak se na to měl možnost podívat. Pokud nevyužije té šance v nějaké dohledné době, tak když už si myslíme, že je to v pořádku, tak to, tak to necháme mergenout. A když máme nějaký takový ten gut feeling, že přece jenom by to měl vidět ještě někdo, tak třeba ještě jednou dáme vidět, jestli opravdu nechce se ten třeba konkrétní na to podívat, když si myslíme, že tomu by mohlo něco na tom vadit, nebo Myslím. že by rád to odsouhlasil. To, to... No, třeba kolegové z Portlandu pravidelně dělají, že přijdou do práce, nechají si vypsat všechny pull requesty, které byly vytvořeny včera nebo prostě naposledy, když se na to koukali a sjedou to, jenom aby jako věděli, aby byli aktualizovaný o tom, jako co tam čeká a v případě, že jim to přijde zajímavý, tak to prostě sjedou a udělají to, to review v tu chvíli. Mm-hmm. Takže, že by tam něco jako by hnilo dlouho ne, ne zameržovaný do TT, že by to čekalo dlouho na pull request, to, to s tím se nesetkáváte. No, no, stalo se to několikrát a brali jsme to potom, možná je vhodná chvíli zmínit to, že vlastně také pravidelně vlastně jednou za týden nebo 14 dní máme takzvaný retrospektiv, kde si říkáme, co jsme dělali dobře, co jsme dělali špatně a co bychom mohli zlepšit a jakým způsobem. A několikrát se nám na tom retrospektiv právě objevilo to, že pull request vydržel téměř nekonečně dlouho v nějakém stavu nekoneční diskuze s opravdu desítkama komentářů třeba. A teď jsme byli v bezýchodné situaci, protože se byl tak zajímavý a tak závažný, že se do toho prostě naváželo opravdu možná i deset lidí. Každý si řekl svoje a najednou se všichni vypařili a nebyl nikdo, kdo by rozhodným slovem řekl, tak dobře, já s tím souhlasím. Takže když se nám to dostalo několikrát, tak jsme řešili, co s tím. 
nejlepší asi, co jsme zatím dokázali, je dělat menší kusy práce, aby ten půdryknes nebyl tak dlouhý a nebyla taková šance tolik o tom diskutovat. Takže snažíme tu práci dělit na malé kousíčky, aby to bylo opravdu přehledný. Ta, ta změna byla pokud možno na jednu stránku třeba těch, těch změn mm-hmm. a případný komentáře se rychle nějakým způsobem domluvili v nějakým třeba i multičetu, ale aby se došlo k nějakému závěru a ten pull request, aby ne, nebyl třeba díl dva dny otevřený, to je takový cíl. Mm-hmm. Já možná ještě by mě zajímalo jako zpátky k tématu vzdálené práce. Vy teda pracujete tady v kanceláři nebo pracujete z domova? To je, jak je to máte rozdělený? To je jedna z výhod té vzdálené práce, tak. že se v podstatě nepozná, jestli se ještě v té kanceláři nebo doma. <laughs> jako kolegové to samozřejmě poznají, ale dopad na ten tvoji výkonnost by to teda mít nemuselo nebo nemělo. A my jsme teda začali už v té předchozí firmě radši chodit do kanceláře, hlavně z toho důvodu, že máme děti, které se doma pohybují i v té době, kdyby člověk měl teda něco tvořit. A Prostě je to, je to, je to rušivý. Takže, takže se zvět, většinou času sedíte v kanceláři, ne? No, to by se říct, že jo. Jo, jo. Možná by mě zajímalo, jaký jako vidíte výhody práce zdáleně takhle a samozřejmě jaký nevýhody, což možná ještě zajímavější toho pro firmu teda vzdáleně. Nevýhody, já už jsem, já už jsem to načal, ten osobní kontakt a někdy tím trpí takový ten jako sou, pocit sounáležitosti sou nebo i e, ten pocit, že přesně víš, co chceš dělat, že to máš prodiskutovaný s těma lidmi opravdu dobře a sedneš si a tvoříš. To, to tam někdy chybí a to, to je asi třeba dohánět s tím, že se opravdu teda někdy potkáme. No. Hmm. No. A zase výhoda, když se na to podíváme z té lepší stránky, že přeci jenom, e, když fungují nějaké ty občasné setkání, takže se někam podíváme, ono je to hmm. taky vlastně motivace a zajímavý poznat různé místa na světě. Takže dneska vlastně ty naše cíle jsou Belfast v severní Mirsku, což je, tam jsou vlastně ty naši přímí týmoví kolegové a Portland jako materská společnost. I v Portlandu teď máme, dalo by se říct, už tradiční setkání, které proběhlo jednou a je naplánováno po druhé, mělo by to být zhruba po roce. A jmenuje se to All Engineering Hands, to znamená všichni, není to úplně celá firma, ale ty, kteří teda se podílí na, na té inženýrské práci, tak se vlastně sejdou všichni v tom velkém počtu a je to taková mini soukromá konference, kde se vidí opravdu všichni a je to, je to dobrá příležitost se s nimi, s nimi takhle poznat. Kolik vás zhruba je? Teda? Celkem je nás teďka asi 400, myslím. A těch na, na ten engineering to bude tak o stovku mín. Sám teďka nedokážu přesně odpovědět, ale asi řádově, mm-hmm. řádově takhle. A samozřejmě pro nás nejenom to, že teda je to práce na dálku s možností občas takhle vycestovat, někam se podívat, tak je pro nás strašně zajímavý a přínosný to, že my jsme tady jediný, kdo mluví česky a všichni ostatní mluví anglicky. Takže i tahle motivace je zajímavá vlastně překonávat jazykovou bariéru a snažit se s nimi komunikovat. Uh, musím přiznat, že na jejich straně uh, té snahy asi úplně moc není mluvit tak, aby jsme jim rozuměli. <laughs> Možná se no, můžou snažit, nebudu, no. třeba když, když jim řekneme, že jsme nerozuměli, tak prvních 10 sekund to vydrží, ale pak už asi ne. <laughs> Takže... a, a kdo má nejhorší přízvuk? Uh, <laughs> je, to, je to zajímavý, aspoň z mýho pohledu, uh, menší problémy mám teda s Američanama. To mi přijde taková, uh, taková zřetelná ta jejich angličtina. A u těch britských je to trochu složitější, ale dá se na to zvyknout. My třeba máme našeho prvního manažera z Belfastu, kde nejdřív jsem si nebyl jistý, jestli mluví anglicky. A teď už se to hodně zlepšilo, my jsme si na to nějak zvykli a dá se říct, že, že už to zase funguje. Je to, je to, je to, je to jak říká Filip. On si na to člověk stejně zvykne po čase, hmm. takže ať mluví, jak mluví, tak po čase se to nějak jako srovná. Ale někdy je to dost hrozný a není to hrozný jenom pro nás. Jak jsme byli na tom All Hands loni, tak tam jsme se vlastně poprvé osobně setkali tady s tím člověkem z toho severního Jirska. A jak jsme mluvili s americkými kolegama, se kterými jsme se do té doby potkávali víc, protože oni začínali v tom Belfastu, že on byl v podstatě nový ve firmě. Tak oni se nás tady, jak Nikovi rozumíte? My jsme říkali, no. Jako lepšuje se to, ale je to furt dost hrozný. A oni říkají, to jste dobrý, vy mu nerozumíte. <laughs> <laughs> Takže <laughs> není to těžké jenom pro nás. No. Mě by ještě zajímala jedna věc, a to je jako možná otázka mzdova. Um, jak se pohybujou, když takhle pracujete, to máte jako 
britský platy, americký platy, český platy. Tak placený jsme v korunách. Ale, ale jako ta, ta úroveň, je to jako, jako, jako standardní úroveň, pro lidi je to, v Čechách? Nebo... Je, to, je to vlastně individuální, nedá se říct, že by, že by to byla nějaká přesná firmní politika. Uh, a hmm. troufám si říct, že teda jsme dosáhli toho, že jsme nadstandardní. Čechách. 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 Čechách jsme asi nadstandardní. Na druhou stranu si myslím, že uh, kdybychom to srovnali s těma, co jsou ve fastu, že budeme mít asi mít. Yeah. Jako o něco jo. A uh, nějaký jakoby, problémy, co se týče jakoby, různých kultur, co vás třeba překvapilo, a že jakoby, i to jiné uvažování, přece to není jenom o jazyku, ale no, tak i hlavní je česká a americká mentalita. Právě to dle mě přijde jako přínosný pro nás, nebo pro, pro mě určitě osobně, jo, že na té profesní úrovni to uvažování těch Čechů, uvažování těch Irů a uvažování těch Američanů, jakým způsobem přistupují k těm problémům, jak jsou zvyklí řešit nějaký různý jako spory nebo jakým způsobem se snaží dekomponovat problém a takhle. Tak jako minimálně mezi náma a američanama je ten přístup dost rozdílný, řekl bych. Jestli je to na základě jiných škol. Ještě nějaký nebo... příklad třeba, kde se to projevilo? Oni třeba nedělají, že by do softwaru něco přidali, co kdyby náhodou. Je jasný, že tam tahle ta funkčnost bude někdy potřeba, takže si tam tohle předpřipravím. Ne, to oni vůbec nedělají. Prostě se uděláte to minimální, co je v zadání a tím to hasná. Tak to asi dělají Čechá, ne? <laughs> jo, ale, ale Češi jdou kopačným přístupu. Já, 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 já. No, já jsem takhle byl, jak říká Michal, pracovat. No, tak? Když jsme ještě v té původní úplně firmě, jak jsem o ní mluvil na začátku, tak uh, tam jsme dělali vysloveně, uh, nebyl to, nebyly to zákaznické projekty, ale byl to jeden velký ERP systém, který jsme customizovali pro zákazníky. A snažili jsme se vždycky uh, nějakým způsobem to zobecnit tak, aby jsme měli pořád jenom jeden produkt, který vyhovoval hmm. spoustě zákazníků. Dávali jsme do toho různé konfigurační flágy, aby to jako se chovalo někde tak, někde jinak. Takže když jsme vyřešili, nebo řešili problém pro někoho, tak jsme se sbírali ty jeho požadavky a zobecnili jsme je na to, co kdyby to mělo fungovat trochu jinak. Takhle jsme to udělali, dali jsme tam nějaký konfigurační příznaky, jemu jsme to dali v této podobě. A moc krát se to vyplatilo, že do roka přišel zákazník, který chtěl to, co my jsme už vymysleli takhle předem. My jsme udělali nabídku, dostali jsme za to znova peníze a jenom jsme odemkli nějaké vlastně příznaky, možná jsme to trošičku ještě doopravili. A to z mého pohledu to hrozně vyplácelo, tenhle ten přístup. Ale teď prostě děláme tak, že když náhodou uděláme půl request, kde je něco s poznámkou, tohle se bude hodit, až upgradeeme na něco a tohle to tam přidáme, tak většinou dostaneme k tomu komentář, to by tam teď být nemělo, protože Uh, teď to neřešíme. Jo? Takže to tam dáváte jenom bez komentářů. <laughs> Oni si všimnou, ty, ty review tam si všimnou. No a tenhle ten jakoby, americký přístup, když to pak jakoby, zhodnotíš, tak je teda nakonec jako, objektivně lepší nebo horší? To jako, jestli asi... pak to generuje víc práce, nebo pak zase, že jo, ta generace se tam dnes kdy překáží? Ono takhle, ono tam je nutno říct, že vlastně, a co, co je dobře, že teda papetla s nás vede k tomu, aby jsme důsledně testovali software, což mnoho firm si myslím opomíjí. Napíše se software, prodá se a funguje a když nefunguje, tak se to nějak opravuje. A tady vlastně lpíme na tom, že každý kousek toho kódu má k sobě testy a ty testy musí projít, jinak není možný vůbec vlastně postavit build. A tím pádem, když se tam přidává něco takzvaně do foroty, tak tím se komplikuje i to testování a je to ve výsledku objektivně zbytečná práce navíc a zbytečný riziko, že někde něco nepůjde. Hmm. Takže z tohohle pohledu to chápu. A je to asi politika, kterou teda ctíme z tohoto důvodu. No. Se často povídá o tom, že Američani jsou z, podstatě, z podstaty optimisti a Češi dnešné realisti, nebo kolikrát to vypadá spíš pesimistický přístup, že jako, hned, jako ve všem vidějí spíš ty jakoby úskalí, a což jako potom jako vidějí, že je mají řešit, jo? ale že ty Američani se říká, že jsou z toho kolikrát dost jako, jako, jako překvapení. No, z toho šestí, a, já nevím, já tuhle hmm. optimismus, pesimismus v tom vytváření jako toho kódu mi nepřijde, že by se tak nějak musel hodně projevovat. Je to spíš přijde v té obchodní oblasti, hmm. kde teda my žádný obchodníky v Čechách zatím nemáme a řešit to všechny ty Američani, všechno ty Američani, že tam je asi dobrý, jestli jsou optimisti a prostě dokážou výsledky mít, to, to nám jako vyhovuje jako těm vývojářům, který se 
jakoby, který je podporují samozřejmě, ale jsou na nich závislí v tom, že oni, oni musí udělat ten biznis, aby, aby byly peníze a výplaty. A jako v tom, opravdu v tom programování mi nepřijde, že by bylo nutné se bavit o tom, jestli někdo optimista nebo pesimista. Prostě no, nějaká práce není to tam je, to řešíme, no. Spíš, ale já myslím, že to není jako optimista, pesimista. Spíš američani jako neřeknou lidem, že jo, když se počká Čech, tak prostě člověk vyleje všechny jako, jak se máš, a američan řekne, úplně skvěle. A Čech jo, řekne, jo. no, zrovna včera se mi pokazilo auto, jo, takže jo. dobrý, jo. A, a, a všichni, jako vním, ve skutečnosti jo. to vnímáme je vnitř úplně stejně, jo. když je člověk v té kultuře, ale jakmile člověk je mezi američanama, tak mu přijde, že jsou strašně všichni optimistický. A jakmile hmm. jsou američaní mezi Čechama, tak mají pocit, že, že svět je jako na nic. Je. Hmm. No. A já si myslím, že speciálně ještě kultura v Puppet Lab z Americe je specifická i z amerického pohledu. <laughs> kde bylo to způsobeno vlastně tím, jakým způsobem se nabírali lidi. Takže, takže tam to je směska lidí, právě bych řekl, ve šikovných, optimistických a uvědomělých. A tomu je podřízená i ta firmní kultura, která je hodně volná. To znamená, že tam neexistuje nějaký, že by tam se hlídali píchačky od kdy do kdy, kdo je v práci a co přesně splnil za nějaký příkazy, ale tam se dává prostor kreativitě. To znamená, když má někdo myšlenku, snaží se ji prosadit a realizovat. Když nemá, tak si třeba dá i pauzu a jsou tam dokonce na to i prostory, kde ten člověk může dát opravdu pauzu v pracovní době, posadí se na gauč, dá si kafe, dá si nějaký ovoce nebo cokoliv tam je k dispozici, takhle pro ty zaměstnance a prostě počká, až ta myšlenka přijde, nebo si tam prostě cítí pohodlně, tak si vezme sebou notebook a posadí se taky na ten gauč do klidu a tam něco vyrábí někde jinde než u stolu. A funguje to výborně a uh, myslím si, že my se snažíme tohleto prostředí tady napodobit nějakým způsobem, i když máme těch prostor mý, nemáme tedy ty, třeba ty prostory na odpočinek, ale aspoň, aspoň ta kultura by byla podobná, aby jsme měli v tomhle tom duchu všechno zařízeno a doufám, že se nám to docela daří. Mě by ještě zajímala jedna věc. Vy jste vlastně, jak to řeknu, vzdálená firma na půl, protože vy jste vzdáleni, ostatní jsou na půl. Necítíte určitou jako nevýhodu to, že vy pracujete vzdáleně, třeba jako ve vašem nějakém kariérním růstu nebo něco takového, že byste chtěli dělat víc věcí a vlastně to znamená, že když jste vzdáleně, takže to je pro vás nevýhoda? Já si myslím, že ne v tom smyslu, že by nám v tom někdo bránil. Jako je určitě cítit takový ten problém té komunikace a toho, že když člověk chce ně, něčeho dosáhnout nebo nějakým způsobem něco vykomunikovat, tak je to vždycky takový trochu víc přes ruku, než jako jít, vstát, zaťukat někomu na, na rameno a říct, hele, já potřebuju tohle, tohle. Ale uh, určitě ta, ta kultura v Puppet Labs je tak jako nádherně nastolená, že když člověk něco chce, má nějaký požadavek, tak není problém za kýmkoliv zajít. A vždycky, jo, jasně, není problém, vyřešíme. A myslíte, že byste mohli, že by jako v Čechách tady mohl někdo Puppet Labs vyrůst a být šéfem týmu, v podstatě jakoby kariérně růst? Ne, nevnímáte to jako, ne, 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 jako problém? No. Takhle, já si myslím, že nějaký handicap to určitě je, ale ty dveře nejsou rozhodně zavřený. Jo. On i náš CTO není v Portlandu na místě na druhé straně Ameriky. Jo. A je to šéf jako technického vývoje hmm. a taky funguje na dálku. Jo. Takže jako jsou tam takovéhle možnosti. Takže, takže, to. Takže to. A vlastně jakoby ta, ta Belfastská kancelář tak má teď svého vlastního šéfa a jsou taková jakoby samostatná autonomní jednotka. A my, řekněme, spadáme pod ně a Belfast spadá teda pod Portland. A nebylo to takhle vždycky. Předtím to bylo tím způsobem, že Belfast pod Portland, my pod Portland. Hmm. Jak vypadá třeba přijímací pohovor? Máte tam nějaké jako věci, které jsou speciálně zaměřené na to, že ten člověk jako pak bude pracovat na dálku, tak nějak jako tak si ho proklepáváte? Nebo obecně, jak vůbec nefunguje úplně s tím, s tím jestli na dálku nebo ne, to s tím úplně nesouvisí, ale zajímavá věc je teda ta, že jsme možná skoro všichni prošli školením, jak nabírat lidi a to je sada instrukcí, která vlastně říká, co se, co se smí, co se nesmí, co se požaduje a co by se nemělo požadovat. A je to, je to docela poučný, bych řekl, protože když vypíchnu takové ty nejzajímavější věci, tak jedno ze zásadních pravidel je neposuzovat člověka podle vzhledu nebo podle nějakého prvního dojmu. To znamená, když, když přijde někdo, kdo má já nevím, tetování, barevný vlasy, dráty všude možně, tak jako to vůbec nesouvisí s jeho pracovním výkonem. Což je bych řekl, pro nás je to hrozně příjemný, 
A řekl bych, že třeba, když to se nám s Českou republikou, tak tady by to mohlo mít vliv v jiných firmách, myslím, a u nás je to výslovně vlastně zakázáno něco takového posuzovat. Tak to je taková zajímavost. A potom, co mě ještě zaujalo, když se ptáme na schopnosti toho člověka, tak otázky se kladou takovou formou, co jste už byl schopen vyřešit v předchozí kariéře, jaký konkrétní špeky, na co jste nejvíc hrdý, a nikoliv otázky typu, jak byste vyřešili hypotetický problém, který vlastně nikdy ještě nevzniknul. Mm-hmm. Jo, takže daleko větší důraz se klade na tu, na tu historii, co už teda člověk dokázal a jakým způsobem a jakou v tom měl roli a e, co by na sobě vlastně zdůraznil, proč je přínosný v nějaký, v nějaký oblasti. Ještě co já bych tam zmínil v oblasti toho nabírání. Mě tam přijde zajímavá ta věc, že na tom nabírání určitého člověka jsou hodně zainteresovaní lidi, kteří s ním ve finále nejvíc budou spolupracovat. To znamená členové toho týmu, do kterého ten člověk přijde. Mně přijde, že tady není úplně zvykem, že tady je nějaké oddělení lidských zdrojů, který ho podle nějakých požadavků vybere, který by specifikovali možná teda ty lidi, s kterými bude pracovat, ale oni ho vidí, až když on tam první den nastoupí. Hmm. Tady ne, tady opravdu my, pokud sem budeme jednou nějakého člověka přibírat, tak s ním budeme sedět, budeme se ho ptát my. Budeme mít teda nějaký, tomu říkáme skorka, to je nějaká karta, kde si dopředu napíšeme jeho pozici, na kterou bychom ho chtěli a napíšeme si tam nějaké ty otázky, které se ho chceme zeptat. Ale budeme to my, který, je, který to potom jako vyhodnotí a toho člověka uvidí. No. Mm-hmm. A využíváte třeba toho, že tím, že jste jakoby open source, je to tak? Tak máte... No, nejsme. Nejste, no, nejste. No, částečně. Částečně. No. No, papet třeba používáme. Je pro nás jo, to no, ale to nás, to nás neživí, to nám dělá komunitu. No, to je jasný, no. No, jo, jasně. My jsme právě... vám nedali. <laughs> Takže pání komunita okolo toho nějaká je, tak nevybíráte třeba právě z té komunity? Jako, že byste taky, taky ale, ale není to to hlavní. No. Takový ty špičky, to, ty, ty, který se prostě zviditelní tím, že udělají toho hodně pro ten papet, že vyrobí spoustu modulů, tak ty tam v té firmě jsou dneska už. No. Mm-hmm. Někdy už zase stihli odejít, ale, ale prošli tou firmou minimálně, jo, dostali se tam. Jo. To je výhoda open source, že si člověk může ty lidi testovat předtím, než pro tu firmu začnou skutečně pracovat. Mm. Mm. Já vím, že takhle to třeba dělá automatik, že oni nabírají lidi, co dělají pluginy pro WordPress. Jako mm. No, druhá věc je, na to se tam taky klade důraz při přijímání něco, co mu říkají cultural fit, jako jestli ten člověk bude jednak technicky zdatný, ale ten cultural fit je právě o tom, jestli se nepohádá hned první den, co přijde do práce se všema ostatníma, který, s kterými by měl spolupracovat. Tak to poznáváte. To je, no, to je fakt už asi na dojmu. Jo. Na to se asi nedají položit nějaké otázky, možná nějaké jako okrajové. Ono to ale často je hraničí s tím, na co by se člověk měl a neměl ptát. Jo. Hmm. Takže tady už bych řekl, že jde o to s tím člověkem strávit nějaký čas, než ho teda přijmeme. A a jak to procesně děláte? Je tam jako, že třeba první kolo dělá jeden člověk, pak víc lidí v týmu do druhého kola, nebo to všechno zvládnete v jednom kole? No, těch kol je víc rozhodně. Pravda je, že my jsme u toho nikdy ještě jakoby nebyli aktivně, my jsme prošli jenom tím školením, mm-hmm. takže úplně praktické zkušenosti vám říct nemůžeme. No, no, no počkej. úplně tak to pravda není, protože no. vlastně měli jsme když, jsme, když jsme začínali, když jsme byli koupeni a začali jsme tady fungovat v Plzně jako Puppet Labs, tak jsme uh, měli zájem na rozšíření toho týmu a přivedli jsme dva kandidáty nejdřív, kterými jsme udělali to první kolečko a pak vlastně uh, to pokračovalo dál, že teda udělali nějaký one to one s dalším manažerem z Portlandu. Ten uh, potom zase ten zápis poslal někam dál a pak se rozhodovalo. A dopadlo to vlastně tak, že teda první dva kandidáti nakonec uh, neuspěli, protože uh, nepasovali na nějakou vhodnou pozici a pak jsme teda vlastně, jak jsem říkal, byli jsme teda tří kolegové z původní práce a tady Michal je vlastně první úspěšný kandidát, který nastoupil do Plzně yes. jako <laughs> zvenčí. Gratuluji, gratuluji. <laughs> no. Jo, tam myslím, že to asi pro dnešek je všechno. Takže kluci, díky za to, že jste k nám přišli, nebo možná my k vám teda, <laughs> natáčíme u vás a zase někdy příště. Ahoj. 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 Ahoj.